கேடிவி நேர்களுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் மற்றொரு ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் கடந்த வாரம் இடம்பெற்ற முக்கியமான நிகழ்வுகளை இன்றும் நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம் திருகோணமலையின் முதல் தர தளவாட ஸ்டேஷனரி சப்ளையர் முஸ்தா சப்ளையர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அந்த வகையில் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இடம்பெற்று வரும் நிறவாதம் தொடர்பான விடயத்தினை நாங்கள் முதலில் ஆராய இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே ஜோர்ஜ் பிளைட்டின் மரணத்தை தொடர்ந்து ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சில வன்முறைகள் மற்றும் இராணுவத்தின் அடக்குமுறைகள் என சில சம்பவங்கள் நடந்தேறி இருந்தது தொடர்ந்தும் இன்னும் ஒரு கருப்பினத்தவரும் போலீசாரினால் சுடப்பட்டதை தொடர்ந்து இன்னும் அந்த நிலைமை மோசமானதாக இருந்தது இதை தொடர்ந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையை தலையீடு செய்யுமாறு கோரியதை அடுத்து ஐந்தாவது ஜெனீவா மாநாடு தொடர்பான விடயத்திலே இது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் பரிசீலனைகள் நடைபெற இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்தும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி இருப்பதுடன் இது தொடர்பான விடயங்களில் தீவிர ஆர்வம் காட்டிய சிலர் தற்போது ஓரளவு தங்களது ஆர்வத்தினை குறைத்திருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் ஓரளவு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தலையீடு தமக்கு திருப்தி அளிக்கும் என்ற ஒரு வகையான மக்களின் எதிர்பார்ப்பு இந்த திருப்திக்கும் ஓரளவு இந்த பிரச்சினை தனிவதற்குமான காரணமாக இருந்திருக்கின்றது ஆம் அடுத்து நாங்கள் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் ஆராயிருக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக பல சர்வதேச பிரபலங்கள் மற்றும் நாடுகளின் தலைவர்கள் என பலரையும் கொரோனா வைரஸ் ஆக்கிரமித்திருந்தது அந்த வகையிலே முன்னாள் பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர துடுப்பாட்ட வீரர் பூம்போம் சைட் அஃப்ரடி அவர்களையும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கியிருந்தது இதுவும் சர்வதேச ரீதியாக பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்திருந்தது பின்னர் கொண்டுராஸ் ஜனாதிபதி அவர்களும் அவரது பாரியாரும் கொரோனாவினால் தாக்கப்பட்டிருந்ததும் இந்த வாரம் பலராலும் பேசப்பட்டிருந்தது கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட சுமார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாடுகளுக்கு துருக்கி தனது உதவிக்கரங்களை நீட்டியிருக்கின்றது அந்த வகையிலே பல நாடுகளும் துருக்கியின் நன்மைகளை பெற்று வருகின்றது இதனை அடுத்து துருக்கி இன்னும் சில உதவிகளையும் அடுத்தடுத்த கட்டமாக வழங்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றது உண்மையிலேயே துருக்கி இவ்வாறான உதவிகளை தமது நாட்டிலும் கொரோனா வைரஸ் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த தருணத்திலே உலகளாவிய ரீதியில் இவ்வாறான உதவிகளை செய்திருந்தது இந்த வாரம் பலராலும் பேசப்பட்டிருந்ததுடன் துருக்கியின் இந்த செயற்பாடு மனிதாபிமான செயற்பாடு எனவும் பலராலும் புகழப்பட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தினால் சர்வதேச ரீதியாக பல லட்சக்கணக்கான உயிரிழப்புகள் நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த வகையிலே தற்போது ஈரான் முக்கியமான அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றது ஆம் ஈரானியர்களிடம் ஈரானிய அரசு உங்களால் முடியுமான குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது கடந்த காலத்தில் நாங்கள் பல உயிரிழப்புகளை இழந்தமைக்கு இது ஈடு செய்கின்ற ஒன்றாக இருக்கும் எதிர்காலத்திலே இவ்வாறான சம்பவங்கள் மற்றும் நோய்கள் தாக்கப்படும் போது எமது சனத்தொகையை இது சராசரியாக பேணுவதற்கு உதவும் என்ற கோரிக்கையை விடுத்திருந்த உலகளாவிய ரீதியில் பலராலும் பேசப்பட்டது வரவேற்பை பெற்றிருந்தது ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் அடுத்ததாக ஆராய இருக்கின்றது சீனா இந்திய முரண்பாடு தொடர்பிலே அந்த வகையிலே அவ்வப்போது சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நில ரீதியாகவும் அல்லது பொருளாதார ரீதியாகவும் சில முரண்பாடுகள் ஏற்படுவதுண்டு அதை தொடர்ந்து தற்போது லடாக் பிராந்தியத்தின் கல்வான் பகுதிக்கு இந்தியாவும் சீனாவும் தமது உரிமங்களை கோரி வருவது அந்த பிராந்தியத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்தியா ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா போர்க்கப்பலை குறித்த பகுதிக்கு அனுப்பியிருப்பது அந்த பிராந்தியத்தை பதற்ற நிலைக்கு ஆளாக்கி இருப்பதுடன் இன்னும் சில சமாதான நடவடிக்கைகளை இதில் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றும் பலராலும் பேசப்பட்டு வருகின்றமையும் இவ்வாரம் மிகுந்த அவதானத்தை பெற்றிருந்தது அடுத்ததாக நாங்கள் ஆராயிருக்கின்ற விடயம் உலகளாவிய ரீதியில் காடழிப்பு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது குறிப்பாக ஓசோன் படை மண்டலம் வெகுவாக தேய்ந்து வருவதாகவும் இதனால் அதிகமான வெப்பமயமாதல் ஏற்பட்டு கடல் மட்டம் கூடுவதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுவதாகவும் பேசப்படுகின்றது அந்த வரிசையிலே ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நகர்ப்புறங்களில் அதிகமான காடழிப்பு இடம்பெற்று வருவதனை பல சுற்றாடல் இயக்கங்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றது இவ்வாறும் தொடர்ந்தும் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் காடழிப்பு நகர்ப்புறங்களில் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் உலகளாவிய ரீதியில் இன்னும் இதன் தாக்கங்கள் அதிகரிக்கும் என்ற ஒரு வகையான சிவப்பு அறிவித்தலையும் விடுத்திருக்கின்றார்கள் சர்வதேச ரீதியாக கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தினால் பல நாடுகளும் தமது ஆயுத பயிற்சிகள் மற்றும் போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருந்தன இருந்தாலும் தற்போது லெபனானில் ஓரளவு 
கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதை அடுத்து மீண்டும் அங்கு கிளர்ச்சிகள் தலை தூக்கி இருக்கின்றது இதனால் லெபனான் அரசு செய்வதறியாது திணறி வருகின்றது உண்மையில் ஒரு புறம் கொரோனா வைரஸினால் உயிரப்பு உயிரிழப்புகள் மற்றும் பொருளாதார அழிவுகளை சந்தித்திருந்த இந்த நாடு தற்போது கிளர்ச்சி படைகளை கட்டுப்படுத்துவதிலும் பாரிய சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றது ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இறுதியாக ஆராய இருக்கின்ற விடயம் இலங்கை மத்திய வங்கி தொடர்பானது ஆம் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னர் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் இலங்கை மத்திய வங்கி ஆளுநர் மற்றும் அவரது ஊழியர்களை சந்தித்திருந்தார் இந்த சந்திப்பிலே பல விடயங்கள் தொடர்பில் சுட்டிக்காட்டிய எமது ஜனாதிபதி இனி வரும் காலங்களில் மிக கண்டிப்பாக சில விடயங்களை அமுல்படுத்த போவதாகவும் கடந்த காலங்களில் விட்ட தவறுகளை தொடர்ந்தும் விட வேண்டாம் என்றும் கடும் துணியிலே இந்த விடயங்களை கூறியிருந்தார் இது பலராலும் பேசப்பட்டிருந்தது உண்மையில் அண்மை காலங்களில் இடம்பெற்ற சில சம்பவங்கள் மக்களுடைய கசப்புணர்வுகள் மற்றும் கொரோனா வைரஸினால் ஏற்பட்ட பொருளாதார நஷ்டங்கள் என பல நிலைமைகளை சமாளிப்பதற்காகவும் சிறந்த முகாமைத்துவத்தை செய்வதற்காகவும் இலங்கை ஜனாதிபதி இவ்வாறான வேண்டுகோளை விடுத்திருந்ததும் பலராலும் பேசப்பட்டிருந்ததுடன் பலராலும் இந்த விடயம் புகழப்பட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலும் மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் இடம்பெற்று வருகின்ற காடழிப்பு மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கி தொடர்பான விடயங்கள் என பல விடயங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம் அடுத்த வாரமும் மற்றும் ஒரு ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு பல சுவையான தகவல்களை கொண்டு வருவோம் என்று கூறி நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அன்பின் பாசித் முகேடின்